So what's up guys? So um, welcome to uh, the very first video of Justin's Garage. So uh, ngayon matutunan natin kung paano uh, mag-check ng uh, engine bago umalis, bago mag-drive, bago mag-long drive. So um, alam naman natin to. This is uh, all the basics yung akin ituturo muna. So ito yung uh, um, basic uh, check sa engine. So let's go. Yan na uh, V6 engine. So makikita nyo dito sa inyong uh, uh, dashboard is uh, labels. So this is for uh, fuel pump. Kung magagasolina ka. Yung pinto dun. Then ito is sa uh, engine hood. So just gonna pull it. Tapos, sa ilalim nitong hood, may makikita kang hook. to So, hihilain mo lang yan pataas. And then, itaas mo na yung hood. And then, ilagay na natin yung stand. So, some vehicles, mga modern cars, kaya ng mga Lexus, BMW, meron nang tinatawag dito ang uh, stand uh, air pressure. Kumbaga, hindi, pag bubuksan mo, hindi mo na kailangan yung stand. Meron ng parang uh, air pressure na magtataas dito sa hood. Okay. So, first of all, iti-check natin yung uh, radiator. Ang karga ng radiator is coolant. And uh, the purpose of radiator is for engine um, para hindi mag siya mag-overheat. So, bubuksan natin. So, nakikita nyo may coolant pa. Yan. So, make sure nakalak siya pag uh, patakpan mo ulit. Okay? To avoid uh, damage. And also, wag mong bubuksan to kung mainit. Nako, tatalsik sa mukha mo to. So, dapat check mo malamig yung makina, hindi mainit. Okay? So, after that, is meron tayong tinatawag na coolant reserve tank dito so uh, kailangan mo lang buksan and then tignan and guys may level siya sa gilid yan so, yung level, level ng kulang kung nasan na meron tayong full and low so as you can see ito, nandito na siya sa half ng full at low, so kailangan ng uh, lagyan so yung kulang guys, dumadalo ito sa cylinder, cylinder sa mga side ng cylinder sa may combustion chamber ng mga piston so hindi nyo pa alam kung ano yung mga combustion chamber but ganun yun basta yung coolant is to avoid engine from overheating okay next is dipstick ang dipstick ay uh, pagsukat sa level ng langis so kung bubuksan nyo to makikita nyo dito sa left screen may butas sa right may butas rin so yung left is uh, high yung uh, right is low so uh, yung langis dito is nandito pa siya sa um, uh, lapit sa high so dapat pag maglalagay ng langis dapat hindi so sobra yan so kung nakikita nyo ganyan ang dapat nyo munang gawin is punasan bago ko alisin dapat punasan nyo muna kasi hindi nyo masusukat saka huwag nyo susukatin to habang umaandar yung sasakyan Basta, kung mag-check kayo dapat nakapatay lang ha? kasi tatalsik yung langis at kung mag-check kayo ng langis make sure na hindi nyo muna napaandar yung sasakyan within 10 hours dahil hindi mo masusukat yung langis kasi pag tumatakbo uh, yung lahat ng langis sa loob is umiikot so hindi accurate yung sukat okay? so kung magsusukat din kayo is hindi patayo kasi kung patayo mahuhulog diba paano mo masusukat so dapat pahiga ok so after nun is yung tinatawag natin steering fluid ito yung tinatawag nating power steering mapapansin nyo mga jeep sa Pinas uh, mahirap ikorba dahil hindi siya uh, power steering ito power steering 
So, uh, my steering fluid dito, may max, may min. So, always dapat nasa max yung ating uh, steering fluid. Okay? So, uh, ang ating namang uh, tinatawag na brake fluid ay nandun malapit sa may uh, vacuum booster. Yun, yung plastic dun. So, yun yung tinatawag nating brake fluid. So, puno pa siya. So, ang vacuum booster ang nagpapalambot sa preno. Kung walang vacuum booster na ko, matigas yung preno mo. So, importante yun. Okay? So, after nun, isi-check natin. Dahil tag-ulan ngayon, um, winter dito sa Canada, kailangan yung washer fluid. So, iti-check nyo yan. So, sabi nila, pwede yung uh, lagyan ng tubig, yung washer fluid. Tama naman. Pero, pag uh, kung saan ka naka-base, kumari dito kami sa Canada, kailangan yung tamang uh, washer fluid ang gamitin. Yung may halong chemical. Dahil pag tubig lang yan, titigas yan. At kung uh, i-wash mo yung uh, windshield mo, kung tumigas, hindi mag, uh, hindi siya, ano to, mag-wash. Dahil tumigas. At masisira din yung uh, motor pump nito dahil tumigas na dun yung mga uh, tubig. So, masisira yung uh, water pump hose. Masang may hose, ganun. So, dapat may halong chemical. Okay, always remember that wag lang tubig so dito sa Canada may nabibili sa Petro Canada may nabibili sa Dalarama Walmart Canadian Tar so depende na yon okay so um, afternoon yun lang so dapat um, i-check palagi ang uh, engine bago uh, lalabas lalong lalo na pag long drive okay so dapat uh, palagi chine-check kung may Uh, tama ba yung langis? Okay ba yung brakes? Para safe. Okay. So, um, itong sasakyan ay uh, Toyota Sienna. So, V6 engine. Anin yung piston. At matakaw to sa gas. So, V6. So, sa Pilipinas, uh, mostly diesel ang mga sasakyan doon. Dito, mostly gasoline. Why? Kasi sa Pilipinas, hindi malamig. So, hindi mahirap ang engine starting. Pag malamig kasi, pag diesel, mahirap ang engine starting. Pero pwede pa rin ang diesel dito. Bakit? Kasi, may nilalagay silang tinatawag na uh, core plug. Yung pinaplug sa engine block para mainit pa rin siya. Hindi siya mahirap start. Ang diesel kasi, guys, wala siyang spark plug ang gasoline meron so uh, ang spark plug ang nagsisilbing li parang lighter sa combustion chamber kung saan nangyayari yung um, intake and uh, exhaust ng gas so matututunan nyo yun sa susunod na video yung sabihin ko kung paano uh, um, anong paano gumalaw yung mga piston paano tumatakbo ang sasakyan. So, gagawa ko ng video. So, guys, yun lang ang uh, uh, lesson natin for today. And, uh, next video ko is abangan nyo na lang. So, thank you, guys. And, have a great day. Oh, kalimutan ko, kung isasara nyo palang hood ng sasakyan, uh, wag nyong isasara na ito yung ipapatong niyo itutulak nyo dapat ganyan yung level then bitawan nyo na lang okay so ganun ang pagsara so kung pumunta rin kayo mag road trip ng malayo pwede rin yung i-check yung gulong nyo lalo itong mga lug nuts ang tawag dito lug nuts so, tignan nyo kung may sira ba may, boot, may napakuan ba yung gulong Ayan. So, susunod is a tire pressure monitoring system ang ating pang tututunan. At ituturo ko sa inyo paano mag-inflate ng gulong properly at paano ba talaga dapat mag-inflate ng gulong. So, yun lang guys. Have a great day and enjoy. So guys, yun yung mga tips kung 
paano check ang uh, car engine bago mag long drive or bunyay. So our next video will be um, about um, TPMS or Tire, Pre Tire Pressure Monitoring System. So uh, thank you and please subscribe to my YouTube channel. Have a good day.